வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெச்டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோக்குள்ளே டேரெக்டாக லேண்ட் ஆகினாங்க தயவு செஞ்சு இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்க முன்னாடி மூணு வீடியோஸையும் பார்த்துட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாத்துலேயும் டவுட்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கமெண்ட்ஸோட சின்டாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸோட சின்டாக்ஸ் ஆங்கிள் பிராக்கெட் எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் டபுள் டேஷ் உங்களோட கமெண்ட் அண்ட் தென் திருப்பியும் ரெண்டு டேஷ் க்ளோசிங் டேக் இதுதான் ஹெச்டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸோட சின்டாக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ்னா என்னன்றது பெரும்பாலையுமான இன்டர்வியூ கொஸ்டினாக இருக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு உங்களை கேட்பாங்க இப்போ உங்களோட கோடில் ஒரு லைன் இப்போ உங்களுக்கு அவுட் புட்டில் டிஸ்பிளே ஆக வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபஸ்ட் லைன் பாருங்கள் இப்போ டெக் தமிழ் தான் ஹெச் ஒன் டேக்கில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அவுட் புட் ஸ்க்ரீன் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் ரன் பண்ணுறோம் டெக் தமிழ்ன்றது உங்களுக்கு எங்கள் அவுட் புட்டில் டிஸ்பிளே ஆகுது சப்போஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த லைன் வந்து இப்போ தற்காலிகமாக தேவை இல்லை ஆனால் பின்னாடி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலான்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்போ அதை நீங்கள் டெலீட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அதை கமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாரி எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் டபுள் டேஷ் ஒரு கேப்பு பின்னாடி அந்த டேக் முடிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் ஒரு டபுள் டேஷ் அண்ட் தென் அந்த க்ளோசிங் ஆங்கிள் பிராக்கெட் இப்போ உங்களோட ஃபைலில் கமெண்ட்டை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபைலை சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்கள் அவுட் புட் ஸ்க்ரீனை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக் தமிழன்ற டேகு ஹைட் ஆகிருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு கோடில் இருக்குது ஆனால் உங்களோட அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் தெரியல ஆக கமெண்ட்டோட யூஸ் என்ன உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லாத ஏதாவது ஒரு பாட்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்ல கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை ஹைட் பண்ணிக்கலாம் பின்னாடி உங்களுக்கு அதே பாட்டு தேவைப்படுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை எப்பவுமே திருப்பியும் வந்துடும் ஸோ நார்மலாக ஒரு பெரிய வெப்சைட் பண்ணும் போது திடீர்னு உங்களோட கிளைண்ட் வந்து ஒரு பாட் வந்து இப்போ தேவையில்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ ஒரு கிளைண்ட் டெஸ்டிமோனியலோ இல்லை ப்ராஜெக்ட் ஏரியாவோ ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னா தேவையில்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் வந்து அந்த பாட்டோட டிசைன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கிளைண்ட் திருப்பி கேட்பாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த கம்ப்ளீட் ஏரியாவையுமே கமெண்ட் டேக் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அப்போதைக்கு உங்களுக்கு அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் அது தெரியாது பின்னாடி உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட் ஸ்க்ரீனை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இது கமெண்ட்டோட ஒன் ஆஃப் தி யூஸ் இப்போ கமெண்ட்டோட இன்னொரு யூஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு டெவலப்பர் பர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்பயுமே ஒரு டெவலப்பர் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் கை மாதிரி போகுதுன்னு வைங்க நான் இப்போ இந்த கோடை டெவலப் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கோடே உங்களுக்கும் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குறீங்கன்னா ரொம்ப கொச்ச கொச்சன் இருக்கும் யாருக்குமே கிளாரிட்டியாக இது என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு புரியாது ஸோ ஒரு டெவலப்பருக்கு நோட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோட ஃபஸ்ட்டு டூட்டோரியலில் இது ஹெட்டிங் டேக்ஸ்க்காக பார்த்தோம் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் கமெண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் HTML Heading Tags Tutorial சேவ் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகாது இப்போ ஒரு டெவலப்பராக நீங்கள் என்னோட கோட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே HTML Heading Tags Tutorial இங்கே வரைக்கும் நமக்கு HTML ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் HTML பேராகிராஃப் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் என்னோடய தேர்ட் டுட்டோரியலில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க எப்படிலாம் நம்ம ஸ்டைல்ஸ் எஸ்டிஎம்எல் சிங்கிள் லைன்லேயும் எம்பட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த டுட்டோரியல் படிக்கும் போது உங்களுக்கு க்ளீனாக புரியும் இங்கே எஸ்டிஎம்எல் ஹெட்டிங் டேக்ஸ் நடத்திருக்காரு இங்கே எஸ்டிஎம்எல் பேராகிராஃப் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் பற்றி நடத்திருக்காருன்றது உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியும் ஸோ வேறு ஒரு டெவலப்பர் உங்களோட கோடை எடுத்து அவர் ஒர்க் பண்ணும் போது அவருக்கு எந்தெந்த பிளாக் எதுக்காக இவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது ரொம்ப தெளிவாக புரியும் எந்த ஒரு பெரிய வெப்சைட்டோட கோடை எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக அவங்க இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதான் வந்து ஒரு டெவலப்பருக்கு நம்ம கிளாரிட்டியாக நம்ம சைட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வழி இப்போ உங்களுக்கு எஸ்டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் பற்றி கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்
டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ இதை தான் நம்ம ஃபார்மேட்டிங் டேக் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்டைல் ஆக்க போகிறோம் இப்போ நான் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுறேன் இந்த விஷயத்த எனக்கு வந்து கொஞ்சம் போல்டாக காட்டணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் போல்ட் யூஸ் பண்ணலாம் போல்டுக்கான ஃபார்மேட்டிங் டிங்ஸ் சின்டாக்ஸ் வந்து பி ஓகேங்களா இப்போ அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் செக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீலான்சிங்கிற வேர்டு மட்டும் உங்களுக்கு போல்ட் ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க பிகினர்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி வரும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு டேக்குக்குள்ளே ஒரு டேக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்களேன்ட்டு நான் ஸோ ஏன் அப்படி சொன்னேன்னா சில பேர் வந்து ஒரு டேக் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ இந்த பிஏ இங்கே போட்டுட்டு இந்த பிஏ க்ளோஸ் பண்ணாமே விட்டு போயிடுவாங்க ஸோ பிகினர் ஸ்டேஜில் நான் அதை சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பீங்க இதை இன்னொரு டேமாக சொல்லுவாங்க நெஸ்டிங் ஆஃப் டேக்ஸ் ஒரு டேக்குக்குள்ளவே நம்ம இன்னொரு டேக்கை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் எத்தனை டேக் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அது ப்ராப்பரான ஓப்பனிங் அண்ட் ஒரு ப்ராப்பரான க்ளோஸிங் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் அவுட் புட்டு பர்ஃபெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இதே இடத்துல நீங்கள் பிலாம் போடாமல் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சில டைம் அவுட் புட்டில் டிஸ்பிளே ஆகாமல் போயிடும் இந்த கான்செப்ட் தான் நெஸ்டிங் ஆஃப் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் நெஸ்டிங் ஆஃப் டேக்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்போ இதே இடத்துல இந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் எனக்கு இட்டாலிக்காக வரணும்னு நினச்சேன்னா நாங்கள் ஐ டேகை யூஸ் பண்ணலாம் ஐ அண்ட் தென் ஸ்லாஷ் ஐ அவுட் புட் செக் பண்ணுங்கள் சேஞ்ச் ஆகிருக்கா இட்டாலிக்கில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நிறைய பேருக்கு அவுட் புட் ஸ்க்ரீன் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ நான் ஃபான் சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபான் சைஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டைலில் கா பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி கோலன் வேல்யூ செமி கோலன் இந்த விஷயத்தை டேரெக்டாக பார்க்குறவங்க புரியலைன்னா தயவு செஞ்சு பிளேலிஸ்டில் இருக்கிற தேர்ட் வீடியோவை பாருங்கள் எஸ்டிஎம்எல் ஸ்டைல்ஸ் பற்றி எலாபரேட்டாக சொல்லியிருப்பேன் இப்போ உங்களுக்கு அவுட் புட் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பி டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நம்ம இட்டாலிக் டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எனக்கு வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட்ன்ற இடம் மட்டும் கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மார்க்குன்ற டேகை யூஸ் பண்ணலாம் மார்க் ஸ்லாஷ் மார்க் க்ளோஸ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணுறேன் புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு இங்கே மார்க் ஆகிருக்கா ஸோ நீங்கள் ஒரு நல்ல வெப்சைட் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு எஸ்சிஓவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் வெப்சைட்டை பார்க்குற யூஸர் வந்து நீங்கள் என்ன சர்வீஸ் பண்ணுறீங்கன்றது அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இனிமேல் நீங்கள் ஃபார்மேட்டிங் டேக்ஸை ரொம்ப சூப்பராக யூஸ் பண்ணி உங்களோட கண்டென்ட்டை இன்னும் அழகு பற்றி நீங்கள் காட்டலாம் இப்போ நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டை போல்ட் பண்ணியிருக்கோம் இட்டாலிக் பண்ணியிருக்கோம் இனிமேல் இம்பார்ட்டண்ட் கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எஸ்யூ டியூட்டரில் இன்டெப்தாக சொல்கிறேன் இந்தமாதிரி உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்க கீவேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் போல்டாக காட்டணும் இன்னும் யூஸருக்கு அட்ராக்டிவாக காட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மார்க் டேக் யூஸ் பண்ணி காட்டலாம் அடுத்த டேக் டெல் டெல் டேக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் கீழே உங்களுக்கு டைப் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த டெல் டேகோட இதை வந்து நீங்கள் ஷாப்பிங் வெப்சைட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் வந்து முப்பது ரூபான்னு போட்டிருப்பாங்க அதே பொருள் அடித்து இந்த பொருள் இருபது ரூபா ஆஃபர் ப்ரைஸ் தர்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந்த இடத்துலலாம் நான் இவங்க கண்டிப்பாக இந்த டெல் டேகை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிளை இங்கே நான் உங்களுக்கு ஸோ இதுக்கும் நான் அந்த ஸ்டைலை அட்ரிபியூட்டை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஃபைல் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பது ரூபான்ற வேர்டு அழிச்சுட்டு இருபது ரூபா ஒன்லின்றதை நான் காட்டணும் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கு நீங்கள் டெல் டேக் யூஸ் பண்ணலாம் டெல் தேர்ட்டி ருபீஸ் முடிகிற இடத்துல ஸ்லாஷ் டெல் இப்போ உங்கள் ஃபைலை நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் ரன் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்களா மை ப்ராடக்ட் இஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ் அடித்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஒன்லி ஆஃபர் ப்ரைஸ் இப்போ நீங்கள் நிறைய ஷாப்பிங் வெப்சைட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ப்ரைஸை ஸ்ட்ரைக் பண்ணி காட்டிட்டு அதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸை காட்டுவாங்க இந்த மெத்தடுக்கு நீங்கள் டெல் டேக் யூஸ் பண்ணலாம் கிளியராக இப்போ ஃபார்மேட்டிங்கில் லாஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஒரே எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம்
ஸோ இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ரெண்டுத்தையுமே என்னோடய பேராகிராஃபில் நான் எம்பேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேராகிராஃப் டேக் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ டேக்ஸை நான் நெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஸோ நெஸ்டிங் ஆஃப் டேக்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணலாம் அது எலிஜிபிள் மெத்தட் தான் ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் கூட கேட்பாங்க ஒரு டேக்குக்குள்ள இன்னொரு டேக்கை யூஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்லி ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் எவ்ரி டேக்கை க்ளோஸ் டேக் பண்ணி நீங்கள் நெஸ்டிங் ஆஃப் டேக்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதோட அவுட்புட் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் புரியுதா இப்போ சப்னு கொடுத்தது வந்து நார்மல் டெக்ஸ்ட்டோட கீழே போயிடும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னு கொடுத்தது நார்மல் டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே போயிடும் கிளியரா ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ட்னா கீழே வர்றது சூப்பர்னா மேலே போகிறது இதெல்லாம் நீங்கள் பவர்ஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் வெப்சைட்டு ஆன்சர்ஸ் எதாவது பண்ணுறீங்கன்னா டூ டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஒரு ஒரு டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் கிளியராக ஓகே இதில் ஒரே ஒரு டேக் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸ்மால் என்ற டேக் ஸ்மால் என்ற டேக் ஒன்றுமே இல்லை நார்மல் பேராகிராஃப் எலமெண்ட்டில் வர்ற சைஸை விட ஸ்மால் டேக் கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியும் ஸ்மால் டேக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ நான் டைப் பண்ணும் போது என்ன மிஸ்டேக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்களா ஓப்பனிங் டேக் மாதிரியே க்ளோசிங் டேக்கையும் போட்டேன் அதனால தான் எப்பயுமே பேக் ஸ்லாஷை போட்டுட்டு அப்புறமா உங்களோட டேக் க்ளோசிங்கை நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிங்க இதெல்லாம் காமனாக டெவலப்பர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸு ஸ்லாஷ் பி அவுட் போட்டை சேவ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் ரன் பண்ணுறோம் தெரியுதுங்களா ஸ்மாலில் யூஸ் பண்ண பேராகிராஃப்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு நார்மல் பேராகிராஃப் அவுட் போட்டோட கொஞ்சம் சின்னதாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எஸ்டிஎம்எல் இருக்கிற எல்லா ஃபார்மேட்டிங் அந்த எஸ்டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸை பற்றி எல்லா பேரேட்டாக பார்த்துருப்பீங்க அடுத்த டுட்டோரியலில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்